Hello students, welcome to the second part of the unit 4 of class 10 biology, Keeping Diseases Away. Namaskar Kutilai, Patangalas Biology Unit 4, Agati Nartham Roghangale Roghangale Enna Pada Bhagat Inde, Randa Bhagat Ileke Swagat. In this part, we are going to discuss about the bacterial diseases like diphtheria and tuberculosis. E bhagatil, namal diphtheria, shayam, todangia, bacterial, rogamile kurchana, charche in over. Okay. Diphtheria, it's a bacterial disease. So the causative organism, it is shown here, it is corny bacterium diphtheria. Okay, so diphtheria, it is a bacterial disease and it is caused by bacterium by name, Corny bacterium diphtheria. Diphtheria na rogam, adhinde rogagari, Corny bacterium diphtheria yenna bacteria na, okay, diphtheria alengil tondamulla, tondamulla na na, da rai padam, okay. ஏன்னுடைய the disease diphtheria it is spread through cough sneeze and also directly from an infected person to another okay the mode of transmission is through cough sneeze and also directly from one infected person to another it affects the mucous membrane of the nose and the throat okay so respiratory tract upper respiratory tract aya nose throat thodangi avadte mucous membrane selesma sthalathe yana adu baadhikkunnathu appo now you know the mode of transmission it is spread through cough and sneeze and also directly from an infected person to another through contact okay and it affects the mucous membrane of the nose and throat idu diphtheria allengil thondamulla ee rogam pagaruna vidham adu baadhikkunna sharira bhagavum aanu nammal ivide parayunnathu ചുമ തുമ്മൽ എന്നിവയിലൂടെയും ഒരു രോഗബാധിതനിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് നേരിട്ടും ഇത് ബാധിക്കാം ഓക്കെ ചുമയിലൂടെയും തുമ്മൽ എന്നിവയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്ന ആ കണങ്ങൾ ഓക്കെ ആ സൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾ വായിലേക്ക് വരുന്ന വായുവിലേക്ക് വരുന്ന ആ സൂക്ഷ്മ കണങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അത് ശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൽ ഈ രോഗബാധ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗബാധിതനായ ഒരാളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് മറ്റൊരാളിലേക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഇത് പകരാം ഇത് ബാധിക്കുന്ന ഭാഗം മൂക്ക് തൊണ്ട എന്നിവിടങ്ങളിലെ ശ്ലേഷ്മസ്തരം ഓക്കെ മൂക്ക് തൊണ്ട എന്നിവിടങ്ങളിലെ ശ്ലേഷ്മസ്തരത്തെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഡിഫ്തീരിയ രോഗം പകരുന്ന വിധം നമുക്കറിയാം ചുമ തൊമ്മൽ തുമ്മൽ എന്നിവയിലൂടെയും എന്നിട്ട് രോഗബാധിതരായ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും രോഗം ബാധിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരിലേക്ക് നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുമാണ് ഇത് പകരുന്നത് അത് ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മൂക്ക് തൊണ്ട എന്നിവിടങ്ങളിലെ ശ്ലേഷ്മസ്തരമാണ് ഓക്കെ നാവ് ലെറ്റ് സി ഹൗ ഡസ് ദിസ് ബാക്ടീരിയം അഫക്ട് ദ ബോഡി ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫ്തീരിയ ഓക്കെ ഈ ഡിഫ്തീരിയ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നും ഈ ഡിഫ്തീരിയ എന്ന രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം Okay. Let's see how does the bacterium affect the body. See. The bacteria when it reaches okay from one person to another you know it affects the mucous membrane of the nose and throat. Okay. Nose and throat mucous membrane lana it baadhikkunnathu. 
So when the bacteria reaches that mucous membrane, they produce a toxin. And these toxins affect the throat. When the bacteria reaches the mucous membrane, they produce a toxin and the toxin affect the throat. And it causes inflammation. See, you can see the inflamed portion here near the in the throat okay near the tons, tonsil there is inflammation okay you can see this inflammation the swelling inflammation of the lymph nodes in the throat okay especially that's near the uh, tonsil in the throat and it causes pain when there is an inflammation there occurs pain and it can cause fever you got it so the bacteria when it reaches the mucous membrane it produces certain toxins and that toxins affect the throat and it causes an inflammation in the lymph glands of the throat and it also causes pain and fever. Then what happens? The toxins destroy the mucous membrane of the throat. The toxins destroy the mucous membrane of the throat. Then what happens? In two to three days, there occurs an ash colored thick coating. You can see here, see the thick white coating like you can see, this is an ash colored thick coating that is formed in the throat within two to three days of the infection. Okay, then in the later stage, in the later stage of the infection, what happens? It affects the heart, brain and kidneys. Okay, then later uh, heart, brain and kidneys are affected. So uh, this flow chart shows how uh, the bacterium affect okay the person diphtheria okay so bacteria uh, it produces toxins it affects the throat and causes inflammation of the lymph glands of the throat and as a result there will be pain and fever the toxins also destroy the mucous membrane of the throat and within two to three days there is an ash colored thick coating formed in the throat and in the later stages it affects the internal vital organs like heart, brain, kidneys. Okay. Bacteria, toxin, toxin, lymph, Okay. Pani, Tondavena, in the Vundagunu. In the toe, E. Toxinigal, Nasipi Kapata, E. Avad the Seleshma Avernamandalo. E. Toxin, Vud the Seleshma Avernate, Nasipi game, a Seleshma Starate, Nasipi game. Avad a char and Rathirula, Cutular Avernamunda in Chen, Char and Rathirula, Cutular Averning Nulkana. Avad a bacteria thickerina, Avad in the toxin will pad the pigino. A thunder rula, lymph grand will be come on Daguno, Udakana lo, Adina Palamite, Pine in Thunderway Nakim on Daguno, in the toe, you talk single, Vidate, Sleshmas Tarate, Nasipikim, Avade, Cutti Lula, Char and Rathirula, Uravernam on Dagin Chicken. Random of those Okay? We need a command and the Sambogino, either Hurdeam Talachor, Vruka, in the way Tagar Lapano. Okay? Rogam Badichi, Angota Dinde, Amurthania was a little bit taken him, her deam Talachor of Ruka in the way, Tagarar Lakum. Badikina Tonda Anagilum, Prathana but away or Vangalilla at the Badikim. The Maranagar Magana or Rogaman Adinda Totaka the Legal City Legal, Maranagar Magana or Rogaman. Okay, if it is not treated properly at the right time, it can even lead to death. Okay. Now we can see how can we prevent and what is the treatment for that for diphtheria. So prevention. Namal Paranu, we have already discussed that the bacteria produces a toxin and that destroys the mucous membrane of the throat. So what we use to, to treat this, antitoxins are used to protect the uninfected cells. Antitoxins, toxins in edire, boikinna. Aushadangalaya uh, and antitoxins in the world. Toxin A, Nurviria Makuna medicine. Okay, antitoxins. Uh, antitoxins are used to protect the uninfected cells. Uninfected 
കോശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓക്കെ ആൻറ്റി ടോക്സിൻസ് ഉപയോഗിക്കും ആൻഡ് ഇഫ് സിവിയർ ഇൻ ദ കേ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സിവിയർ നോ മെഡിക്കേഷൻ ക്യാൻ ക്യൂർ ദ ഡിസീസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രീറ്റഡ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കം സിവിയർ ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഈസ് നോ മെഡിക്കേഷൻ ഓക്കെ നോ മെഡിക്കേഷൻ ക്യാൻ ക്യൂർ ദ ഡിസീസ് ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ഡെത്ത് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ so prevention of the disease is better okay as the saying goes prevention is better than cure so here so prevention of the disease is better in the case of diphtheria and the prevention okay there is treatment and prevention is there vaccination against diphtheria is very important okay vaccination against diphtheria it is important uh, for the prevention of this disease there is vaccination okay diphtheria vaccination in the childhood uh diphtheria uh, pertussis okay tetanus idin ellam kodu cherna there is a combination of vaccine okay dtp diphtheria tetanus and pertussis so that vaccine uh, prevent it is a vaccine also against uh, also it is used to prevent the disease that is diphtheria okay diphtheria 2 സോ ചികിത്സയും പ്രതിരോധം എന്താണ് രോഗബാധയെ കാത്ത കോശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആൻറ്റി ടോക്സിനുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ രോഗബാധയേറ്റ കോശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും മനസ്സിലായില്ലയോ രോഗബാധ അത് ഒരു മൂർച്ച ചലക്ഷിക്കാനാവില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ചികിത്സിച്ചാൽ രോഗബാധയെ കാത്ത കോശങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അതിന് ആൻറ്റി ടോക്സിനുകൾ ഉപയോഗിക്കാം രോഗം മൂർച്ഛിച്ച മൂർച്ഛിച്ചാൽ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാനൊക്കെയില്ല ഓക്കെ അതിൻ്റെ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സിനാണ് ഓക്കെ ഡി ടി പി വാക്സിൻ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ഡിഫ്തീരിയ ടെറ്റനസ് പെട്രോസിസ് വാക്സിൻ ആണ് ഇതിന് പ്രതിരോധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിൻ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഡിഫ്തീരിയ സോ യു നോ ദ കസിറ്റി ഓർഗനിസം ഓഫ് ഡിഫ്തീരിയ ഇറ്റ് ഈസ് കോൺ ബാക്ടീരിയൻ ഡിഫ്തീരിയ ദൻ യു നോ ദ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സ്പ്രെഡ് ത്രൂ കഫ്സ് നീസ് ആൻഡ് ആൾസോ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം an infected person to another affects the mucous membrane of nose and throat okay chuma tumal ennu veliyude roga baadhiril ninn mattarallekku nerittu maanu idu baadhikkunathu mooku thonda ennu vidangalile sreshma sarathiyana diphtheria baadhikkunathu pinne adu enganeyana affect cheyyane nammal padichu okay enganeyana padikkunathu affect cheyyana bacteria thondayil affect cheythu kanyal avade toxins gal ulpadipikkeyum thondayilulla lymph granthi ക്ക് വീക്കമുണ്ടാകുകയും പനി തൊണ്ടവേദന എന്നിവ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ ടോക്സിനുകൾ ഇവിടുത്തെ സ്ഥലത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ ഒരു കട്ടിയുള്ള ചാര നിറത്തിലുള്ള ഒരു ആവരണം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു ക്രമേണ ഈ രോഗം ഹൃദയം തലച്ചോറ് ഉറുക്ക എന്നിവയെ തകരാറിലാക്കുകയും മരണത്തിലേക്ക് വരെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഡെഫ്തീരിയ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ആൻറ്റി ടോക്സിൻ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് വാക്സിനേഷൻ അഗൻസ് ഡിഫ്തീരിയ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓക്കെ വാക്സിനേഷൻ പ്രതിരോധം വാക്സിൻ ആണ് അതാണ് ഡിഫ്തീരിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഡിഫ്തീരിയ നൗ സി ഹിയർ ഇറ്റ്സ് എ പിക്ചർ സി ക്യൻ യു സി വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് സംതിങ് ഹൗ ഹ് നോട്ട് ഇസ് എ സ്കാർ ലൈക്ക് ദിസ് ഓൺ ദി അപ്പർ ആം ഓഫ് യുവർ പേരൻസ് ഓർ എനി എൽഡേഴ്സ് ഇൻ യുവർ ഫാമിലി ഹൗ സീൻ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയോ വീട്ടിലുള്ള മുതിർന്നവരുടെയോ കൈകളിൽ ഇതുപോലൊരു അടയാളം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പർ ആമിൽ ഓക്കെ ഡിനോവാഡിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ ഈ അടയാളം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുതിർന്നവരോട് ദർ ഈസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ഓക്കെ that is the mark the scar of a shot vaccination okay that is called the bcg shot bcg vaccination okay adine kurichu namukku kodil padikya so tuberculosis allekil kshaya rogam ide evadana baadhikkunnathu ah ശ്വാസകോശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഓക്കെ ക്ഷയരോഗം 
അതിൻ്റെ കോസറ്റീവ് ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ രോഗകാരി ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡിഫ്തീരിയ അതിൻ്റെ രോഗകാരി ബാക്ടീരിയ ആണ് അതേപോലെ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷയരോഗത്തിൻ്റെ രോഗകാരിയും കോസറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഇറ്റ്സ് ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ ആ ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് സോ വാട്ട് ഈസ് എ കോസറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഓഫ് ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ക്ഷയരോഗത്തിന്റെ രോഗകാരി ആയ ബാക്ടീരിയ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് എന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് ക്ഷയരോഗം പരത്തുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ഷയരോഗം ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തെയാണ് ഓക്കെ ഡിസീസ് ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് അഫക്ട്സ് ദ ലങ്സ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പിക്ചർ ഓഫ് ലങ്സ് that have been undergone necrosis due to tuberculosis sheroogam badichu nasikkapetta okku ivudha kalagal ella nasichu angane kalagal nasikkidinaana necrosis nu parayane angane sheroogam badichu nasikkapetta oru shwasakoshathinte chithram aanu kaanichirikkunu okay shwasakoshathiyana badikkunathu angane shwasakoshathe badicha avudhe tissue avudhe kalagal avudhe alveoli idella nasichu kaynal namakku ശ്വാസച്ഛോസത്തിന് പ്രയാസമുണ്ടാകുകയും അത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കാണി ദർസ് എ ടേബിൾ ദർഷാങ് ദ ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് ട്യൂബർ ക്ലാസ്സിസ് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു പട്ടിക ക്ഷയരോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച ചില വസ്തുതകൾ ഒരു പട്ടിക രൂപത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ക്ഷയരോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ക്ലാൻസ് and understand something about some facts about tuberculosis the pathogen it is mycobacterium tuberculosis you should know that major symptoms loss of body weight fatigue persistent cough okay the major symptoms of tuberculosis persistent cough that is very important symptom then loss of body weight fatigue okay so ഏതാണ് രോഗകാരി രോഗകാരി എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയൻ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് എന്ന ബാക്ടീരിയമാണ് അതിൻ്റെ മുഖ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമായ ചുമ ശരീരത്തിന് ഭാരക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുക ക്ഷീണം ഓക്കെ അപ്പം ക്ഷയരോഗത്തിൻ്റെ രോഗകാരി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ മുഖ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം നൗ യു നോ വാട്ട് ഈസ് എ പാത്തജൻ ദാറ്റ് കാസസ് ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ആൻഡ് വാർ ദ മേജർ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ഓക്കെ the pathogen is mycobacterium tuberculosis and the major symptoms are loss of body weight fatigue and persistent cough now let's see what is the mode of transmission okay enganeyana ee roga pagarcha nadakkunnathu namukku nokkam when the patient speaks coughs or sneezes the pathogen spread into the air and thereby to others when the patient speaks coughs or sneezes the pathogen spurs into the air through the droplets okay and thereby to others enganeyana roga pagarcha rogi chumakkumbolo thummbolo samsarikkumbolo roganukal vayuvilekku mattullavarilekku vyabikkum the same way as uh, the covid 19 okay as uh, spurs covid 19 enna mahamari enganeyano pagarunnathu adhe pole thane rogi chumakkumbolo thummbolo samsarikkumbolo okay aanu okay uh got it so when the patient speaks coughs or sneezes the pathogen spreads into the air and thereby to others then let's see the next one the organ or the body part affected sharira bhagam yedu sharira bhagam aanu tuberculosis baadhikkunathu tuberculosis mainly affects the lungs okay you have to keep that in mind tuberculosis affects the organ lungs but kidneys bones joints brain etc are also affected by this disease sadicho shwasakoshathe aanu mukhyamayum kshayarogam baadhikkuka chodichekam edu avayavathiyana kshayarogam pradhanamayum baadhikkunathu shwasakoshathe aanu ennal vrakkal asthigal asthi sandhigal talachoru enniveyum ee rogam baadhikkavundu okay appo edakkeyana sharira bhagam baadhikkunnu manasilayallo tuberculosis mainly affects the lungs but kidneys bones joints brains etc are also affected by this disease now let's see what is the treatment 
for tuberculosis. The treatment is by administering antibiotics. Antibiotic will be used in the same way. We will be able to get the same way. We will be Roga Pavarsa in Vitamana Nariam, Rogam Badkin, a serial of Hagam, Bratana Mayadana Nariam, Matula, a serial of Hangle the Kananaria, Chigilsa, antibiotic or biotical Sianaria. Inio, how can we prevent? The prevention is by vaccination. Name the vaccine that is used to prevent tuberculosis. It is BCG, okay? BCG is used as a preventive vaccine against tuberculosis. Okay, here. Sherogote, Tadain and Bukin, a Predro, the vaccine on a BCG. Upon Idrangan Kore, Chodim Namukavera. Okay. Roga Garian Dana, Mukilakshang, Roga Pavarsa. Badikin of Hagan, Chigilsa vaccine. Okay, BCG on a tuberculosis in the vaccine. Okay. The pathogens, major symptoms, transmission of disease, organs or body parts affected, treatment and vaccines. Okay. That's about tuberculosis so uh, today's lesson we have mentioned about <coughs> about diphtheria and tuberculosis they are causative organisms their symptoms and the way of treatment okay all about two bacterial diseases what are they they are uh, diphtheria and tuberculosis okay now I hope you all understood about uh, diphtheria and tuberculosis okay you have to go through the textbook and read the textbook thoroughly okay you have to read it line by line okay any questions can be asked from any part of the textbook so okay you when you study you have to keep that in mind thank you and you all have a great day